Baik, barakulafikum. Ya, yang pertama memang ada tuntunan baik secara umum maupun secara khusus tentang bagaimana mengisi bulan Muharram. Tuntunan yang bersifat secara khusus seperti yang tadi sudah saya sampaikan di antaranya adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada hari Ashura sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah mensyukuri nikmat Allah atas Nabi Allah Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun pada saat tersebut. Dan Nabi Musa alaihissalam adalah nama yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'anul Karim tentu menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita. Kita bisa melakukan banyak iktibar dari perjalanan hidup dan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Ada tuntunan yang bersifat umum seperti misalnya bahwa bulan-bulan haram adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang kita lakukan dalam amal-amal saleh di di dalamnya. Maka tentu memperbanyak ibadah di bulan haram ini menjadi bagian dari dalil umum bahwa Allah melipat gandakan pahala pada bulan tersebut. Bagaimana dengan puasa di awal tahun, di akhir tahun gitu ya yang kemudian disampaikan oleh sebagian ulama kita, ini adalah dalam dalil umum tersebut sekaligus untuk memberikan satu apa namanya penekanan yaitu bahwa kita menutup dan membuka ya menutup dan membuka lembaran baru di tahun yang e, berganti ini ini dengan kebaikan menutup dan membuka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak puasa di bulan Muharram secara umum adalah e, berdasarkan dari liat umum di bulan Muharram ini di e, apa namanya dilipat gandakannya pahala-pahala amal kebaikan Karena dia adalah bagian dari bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam tradisi adat istiadat dan budaya kita akan menemukan di Jawa misalnya ya, karena saya orang Jawa saya kemudian uh, menjelaskan misalnya tentang kenapa orang Jawa pada bulan Muharram menabuhkan diri untuk melaksanakan satu uh, hajatan misalnya tidak menikahkan anaknya, kemudian tidak menghitankan anaknya, tidak melakukan berbagai macam. Uh, acara-acara yang uh, me, me, apa namanya, menghabiskan biaya besar uh, bersifat perayaan ataupun juga ya itu kan merepotkan tetangga juga kalau di Jawa kan masih ada gotong royong bagaimana kemudian uh, orang yang mantu ataupun orang yang menghitankan anak itu ada tetangga-tetangga yang datang ke rumah bantu masak, bantu ini, bantu itu sebenarnya karena uh, biasanya orang Jawa itu melakukan hajat-hajat penting itu pada bulan Syawal sampai bulan bulan uh, Dhul uh, Hijjah ya. Jadi Syawal sampai Dhul Hijjah itu memang biasanya pernikahan banyak, khitanan banyak, berbagai macam acara-acara banyak digelar gitu ya. Sehingga pada bulan Muharram itu bulan muhasabah. Bulan saatnya bertenang-tenang hati, uh, lebih banyak introspeksi, lebih banyak kemudian melakukan berbagai macam uh, apa namanya? Uh, satu 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 perenungan perenungan ya nah maka kemudian mereka menahan diri di bulan bulan uh, muharram untuk tidak melakukan berbagai hajatan nanti baru hajatan lagi bulan bulan rabiul awal karena suasana suasana bahagia suasana gembira di mana kelahiran rasulullah saw diperingati karena dalam bahasa jawa disebut bulan maulud gitu ya nah sementara di bulan muharram ini tadi selain ada nuansa kesyukuran tapi semuanya peristiwa penuh renungan ya taubatnya nabi adam ya E, bendaratnya kapal Nabi Nuh, selamatnya Nabi Ibrahim dari api, kemudian e, selamatnya Nabi Yusuf dari e, penjara, e, sembuhnya Nabi Ayub dari sakit, bebasnya Nabi Yunus dari perut ikan. Ini semuanya kan e, peristiwa yang reflektif ya, bisa menjadi cermin bagi kita. Sehingga apalagi ditambah dengan nuansa adanya rasa prihatin dan duka atas e, terdoliminya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, khususnya Sayyidina Husain pada tanggal uh, 10 Muharram ini jadi secara tabiat gitu ya bulan Muharram ini memang oh, orang Jawa kayaknya nggak pas ya bulan Haram Muharram ini untuk bikin hajatan kayaknya nggak 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 tepat ya momentumnya nah ini cuma logika logika secara uh, tafsir atas apa-apa yang terjadi di bulan Muharram logika secara adat budaya kemudian yang kemudian di, di, di 
dihayati di sana. Meskipun tadi tidak ada larangan dan tidak boleh meyakini, wah kalau nikah bulan Muharram nanti akibatnya begini-begini, bisa pisahan, bisa cerai, bisa rumah tangganya kacau, hancur. Enggak, enggak ada yang kita kita dapati dalil secara khusus tentang hal-hal tersebut, hanya saja tadi. Karena orang Jawa itu banyak pakai perasaan ya tadi. Ah, kok rasanya, rasanya. Nah, itu itu adalah bagian dari adat istiadat dan dan budaya. Saya kira demikian Allah Alhamdulillah.